Pozdrav prijatelji! Trešnja nije samo zdravo, nego i ljekovito voće. Postoje mnogi recepti u kojima se koriste plodovi, koštice i peteljke trešnje, te smola koja izlazi iz kore drveta. Peteljke trešanja i svježi plodovi trešnje pospješuju izlučivanje mokraće. Oni su korisni kod reume, artritisa i gihta, te bubrežnih tegoba. Trešnja čisti krv i uklanja štetne tvari iz krvi, te pomaže kod slabe cirkulacije i niskog krvnog tlaka. Ona je korisna za srčane bolesnike i prevenciju srčanih bolesti. Budući da trešnje sadrže malu količinu masti i bilančevina, one su pogodne za bolesničke dijete i dijete za mršavljenje. Trešnje razrijeđuju kiselinu u želucu i pomažu kočira na želucu. One djeluju na bolji rad crijeva i redovnu stolicu. U nastavku videa saznajte neke od odličnih recepata sa trešnjama. Za pripremu napitka od peteljki trešanja trebamo dvije jušne žlice usitnjenih peteljki trešanja i jednu šalicu mlijeka. U manji lonac stavite mlijeko i usitnjene peteljke trešanja. Stavite kuhati a kada zakipi kuhajte na laganoj vatri 2 do 3 minute. Ostavite pokriveno 5 minuta, a zatim procijedite i uzimajte 3 puta na dan nakon jela. Umjesto mlijeka može se koristiti i voda. Koštice trešanja koriste se kao prirodni termofor. One djeluju na zagrijavanje tijela. Koštice trešanja se primjenjuju kod bolova, napetosti i kašlja. Za njihovo korištenje trebamo 400 do 500 g koštica trešanja i pamučnu vrećicu. Napunite pamučnu vrećicu košticama trešanja. Kratko zagrijte, najbolje u mikrovalnoj pećnici. Stavite na bolno mjesto i držite dok se ne ohladi. Kod kašlja se vrećica stavlja na prsa, te olakšava iskašljavanje, te omekšava sluz. Za pripremu preparata koji jače želudac i smiruje želučane smetnje trebamo 200 g trešanja i 7 dl rakije. Zgnječite trešnje i stavite u staklenku. Prelite sa rakijom i ostavite da odstoji 3 tjedna. Zatim procijedite i spremno je za korištenje. Uzimajte prema potrebi po jednu likersku čašicu nakon jela. Može se koristiti i za masažu umornih nogu. Stablo trešnje sadrži smolu, koja je korisna kod kašlja, bronhitisa i jastme. Za pripremu preparata trebamo 2 do 3 ušne žlice smole iz trešnjine kore i 1 litru bijelog vina. Zarežite koru trešnjinog stabla. Smolu koja iscuri stavite u bocu. Prelite sa bijelim vinom, zatvorite bocu i tresite dok se smola ne otopi. Ostavite da odstoji 3 do 5 dana i spremno je za korištenje. Uzimajte 3 puta dnevno po jednu likersku čašicu nakon jela. Pišite mi odakle me pratite. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.